Të ndruar shkuas mirë mbrëma dhe mirë sardhët në magazinën informative një është një live news, fillimisht një blok me lajme të ditës. Rëth 3200 banorë të Karacevës vendosën që më nëndë të mbodhjet shtatorë të mbaj një protest në mbrojtje të vijës kufitare dhe kunder hyrje se gjandar mëri sërbe në teritorin e Kosovës. Përfacu e si fshatit Selver Lenjani tha për rajoni pres se kjo protest është përkraur edhe nga partit politike organizatat jo qeveritare dhe fshatrat për rëth. O dhe ekonomike e Kosovës, vlerësoj se ngritja që mimit e energjis elektrike do të shkaktoj problemet të mdhasi për qytetarët, ashtu edhe për bizneset. Kosova duket të eksuar se nuk duhet që qytetarët Kosovës dhe komuniteti biznesit të jetë ajë që duhet të paguaj gjithmonë si pasoje keq menagjimit dhe të korupcionit. Një person dheri sa ishte duke punuar në një trafostacion të rrymes elektrike në rëthana të panjora është goditur nga rrymë arasti ka ndodhër në fshatin koshare të Ferizajt. Viktima pas trajtimit mjekësor në emergjencën e Ferizajt është dërguar në qendën klinike universitare të Kosovës për mjekim të më të tjeshëm. Si pas mjekut, viktima është jashtë rezikut për jetë. Kryetari nismës për Kosovë, Fatmir Lima, i thotë se zgjedhja kryo parlamentari dhe qeveris mund të bëhet vetë me shumicen e votave të deputetve, shpreju bindjen se bloku me maturi do të gjej zgjedhjen. Nga ona tjetër në nënkryetari PDK-sa Adem Grabovsi, thekson se PDK-ja nuk është e interesuar për zgjedhje, por për dalje nga ngërqi politik i shesi opcion edhe zgjedhjet e reja. Kryetari i nismës për Kosovën, Fatmir Lima, je ka komentuar vendimin e kryesuese së seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, që seancët të shtyet për të ejnëtë në javës sardhshme. Në profilin e ti në Facebook, Lima je quan këtë veprim jo ligjor dhe jo kushtetues. Zonja Brovina nuk ka pasur të drejt që të shqyrtoj kërkesat të tila e aqë më pak të marë vendime për to, ajo ka pasur vetëm një detyrë që në seancë të njoftoj deputetët se egziston një kërkes për shtyrje të seancës dhe të kërkojnë nga deputetët që të votojnë pro sekunder për një kërkes të til. Dhe këtu përfundën dhe tyra e saj. Veprimi i deputetës më të vjetër të parlamentit e cila ka një rol ceremonial dhe asgjë më tepër është shqetë suës dhe kunder ligjor. Lima i tha më tutje se me gjitha të vendimi gjukatës kushtetuese duhet të respektohet, por si pas ti koalicioni LDK, AK, Nisma dhe Lëvizja vetë vendosje, tashmë e ka shumitën absolute në kuvend dhe do të gjej rrug për të ndërtuar institucionet. Pra presim që të gjithë të pranojmë se edhe zgjedhja e organeve të kuvendit dhe formimi i qeveris mund të bëhet vetëm me shumicën e votave të deputetve në parlament. Unë besoj dhe jam i bindur se ne, me maturi, pangutje, si shumic parlamentare duke respektuar dispozitat kushtetuese dhe akt vendimet e gjukatës kushtetuese, do të gjejmë zgjedhjen që do të naqoj në zgjedhjen e organeve të parlamentit dhe po ashtu formimin e qeveris, ka shkruar më të i limaj në Facebook. Ndërsa në nënkryetari i partiz demokratike të Kosovës, Adem Grabovsi, thotë se partia ati nuk është e interesuar për zgjedhje të reja, por është e gashme edhe për këtë variant, si zgjedhje për të dal nga në gërqi politik. Shtyrja e vazhdimit të seancës u vendos pas kërkesës së listës sërbe, e cila tha se i duhet ko shtes për konsultime, pas përfshirje së vetë vendosjes në koalicionin LDK AAK Nisma. Kryetari listës sërbe Aleksandr Jablanovic hodhi poshtë të spekulimet se kjo parti ka rritur marveshje me PDK-në, si që kanë raportuar mediat sërbe. Jablanovic që tha për gazetën bletë se nuk kanë marveshje me asë një parti politike aqë më pak me partin demokratike të Kosovës. Jablanovic ka kërkuar ko shtes në mënyrë që të diskutoj për situatën e kryuar pas hyrjes e lëvizjes dhe të vendosjen në koalicion me blokun LDK a kënisma dhe marveshje në cila i epë dhe të vendosjes u dhe heqen e dialogut. Jablanovic tha se askush në listën sërbe nuk ka thënë se do të reshtohet nga një kra në kraun tjetër, duke shtuar se janë parti unike dhe se cili antar i respekton qëndrimet e partis.
një i vrar dhe një i plagosur në veri të Kosovës, më Vullovic, njës të nën vjeqaru vra, ndërsa vëllaj i ti më Vullovic, 30 vjeqaru, plagos pas të shtënave mbrëm. Rëthores njës të një në kafiterin Time në Leshak të Leposavicit. Shefi operatives në policinë e Kosovës në rajonin e veriut, Zhelko Bojic, bërit të ditur se u arestuan i dyshuari për vrasje dhe tentim vrasje si dhe 5 personat të tjerë të përfshirë në këtë incident. Në raportin 24 orës të policisë e Kosovës thuet se të arestuarit janë shtetas të Sërbis. Zhvillimet e fundit në drejtim të përhapje së rrimave radikale të islamizmit në Kosovë dhe në trojet shqiptare kanë shqetsuar me të madhe edhe vetë besimtarët islam dhe predikuesit e islamit tradicional. Një shqetsim të tila e ngreje dhe qendra islame shqiptare në Lozantë të Zvicrës. Ajo për mes një deklarate u bën apel së do mos të rinjve shqiptar që të mos marin rrugën e pak ryje të pjesë marjes në konfliktet e huaja në Siri, Irak e Gjetiu. Qendra islame shqiptare në Lozantë të Zvicrës Vicrës është të jetë shqetsuar për pjesë marin e trinjve shqiptarësi dhe të tjerve në konfliktin sektar të Siris dhe Irakut. Në deklaratën e qendrës islame shqiptare në Lozan, thuët sa tje po zhvillot një konflikt i qakorduar mes shumë frontesh dhe një luft e qmendur mes grupeve të interesit për pushtet, gjdo ditë më shumë është duke marë jetë të njerëzve të pafajshëm, që ka përfshirë edhe bitë tanë të cilët pavedije dhe pavigjilencë të duhur po jo shën dhe nëziten nga grupet të caktuarat të njerëzve. Kjo qendë rikujton se veprimet dhe pamjet e atjeshme që po e shokojnë botën nuk kanë asë gjithë përbashkët me islamin dhe parimet e ti reale dhe të shëndosha thuet në deklaratën e kryesis të qendrës islame shqiptare në Lozan që transmeton Alb Info. Në zgjedhjet parlamentare në Suedi, që po zhvillohen këtë të djele, konkurojnë edhe gjashtë kandidatë shqiptarë nga partitë ndryshme politike. Êshtë fjala për Adnan Dibranin, Arba Kokolarin, Arjan Kaben, Naim Murselin, Aurora Pirakun Eriksson dhe Shkurte Gjemajlin. Në Suedi janë të hapura qendrat e votimit për zgjedhjene 329 deputetve të përbërje së rejtë të parlamentit të Suedis. Adnan Dibranin nga Varbergu i Suedis, një i rime prej ardhjen nga Mitrovica, në vitin 2010 për herë të parë është zgjedhur deputet në parlamentin e Suedis, duke u bërë Suedezo Shqiptari i parë që hynë në këtë parlament. A i sot është kandidat për partin më të madhe në vend, partin social-demokrate. Synon mandatin e dytë për parlamentin Suedez në regionin e Halandit. Prishtina do tjetë një koqire, konferencës ndërkomtare të regu energetik i Evropës ju glindore më të të mbëdhjet dhe nën të mbëdhjet qëtatorë. Në këtë konferencë, në cilën pritët të jenë rreth 200 pjesë marës nga vendet e Europës ju glindore, do trajtohen sfidat kryesore të zhvillimit energetika si qeles i zhvillimit ekonomik rajonalë. Mundësit që dalin nga rezervat e resurseve dhe pozita geografike, kanë dikuar që Kosovat të shëndërohet në një qender potenciale rajonale të energjetikës. Dhe kjo e vlerësot të ketë ndikuar që Kosovat për herë të tretë të jetë një koqire e kse konferencje cilja në spikam do të ketë sfidat e zhvillimit të tregut të energjetikës në Europën e jug dintore. Interesimi për pjesmore në konferencë është i malë dhe kryesisht kemi të bëjmë me kompani dhe instrucionet ndryshme, por që janë aktar të fuqishën në tregun e Europës jug dintore dhe asaj qëndrore. Në këtë konferencët të marrën pjesë 200 pjesë mars, pra përfajsus të institucionet shtetërore të sektorit energetik, përfajsus të kompanive prodhuse dhe shërbyse të këti sektori, ekspert të energjis, përfajsus të asociacioneve nga Bruxelles, Gjermania, Shqipëria, Macedonia, Bulgaria, Austria, Bosnia dhe Hercegovina. Kjo konferencë si pas safet gëllëgjaliut nga oda ekonomike, Kosovo spite të siel impulset reja në zhvillimin e energetikës, e cila si pas ti ka vite që nuk ka levizur nga pika zero. Duket prap një pikën zero dhe mu kjo pikë zero në shudzimin e potencialjeve resurseve naturore në obligon të jenë të orientua drejt partnerve evropian, drejt partnerve me reputacion global, dhe këta tjenë ata 
qëmendimin e tyre duke transferuar teknologjin dhe duke transferuar sistemin edukimit o sistemin know-how do të mbështesin Kosovën që të paraballoj ose të minimizoj vërshërstin e quajtur energji elektrike, si do mos tani kur si duket vjesha dhe dimi i viti 2014 do tjenë sfidus, jo vetëm për bizneset, por edhe për familjet në përgjësi. Eksperti ekonomisë nga Instituti Stras, Ibrahim Regepi, për që kjo konferens të trajtoj svita të shumëta që ka në ndikim të madhë në mbarë zhvillimin ekonomik. Ta është një mundësi e madhe, edhe një shansë e madhe që jo vedi të përfitoj dhe të mbisa një miljarda apo 2 milen dhe punës që kozohë për prej energetikës, po të përfitoj një potencial të mund shumë për zhvillim dhe të sektorën tjera. Konferenca do të mbahet me 18 dhe 19 të këti muaj në Prishtinë dhe do të përcilet me një panajrë të kompanive eminente ndërkomtare nga fusha e energetikës. Në Kamenicë funksionon fabrika kërpur dhe ve fugo, ka 15 punëtor të regull dhe rrëth 100 të tjerë sezonal. Prodhimet e kësaj fabrike eksportohen edhe në tregun e Europian. Kompania Fugo në Kamenicë është e vetëmja në Kosovë që bënë eksportimin e prodhimeve të këpurdave dhe bimbe të imta si Boronica, Kace e bim tjera. Fungo nuk prodhëm dhe shka të panjorë, për qytetarit ma dje në trek në tjerë një produkt shumë atraktiv dhe te për i konsumuashëm që nga antika. Êshtë që alja për këpurdat e shampionës apo si që njojnë në zhargonë në Kosovar, këpurdat e njeriut. Me 15 punëtore të regullta dhe me rrëth 100 punëtore tjera sezonale, Fungo FF arrinë që brenda një vitit prodhoj më shumë se 100 tonë këpurda, shampionës dhe të grumbulloj rrëth 100 tonë të tjera. Punëtoria më e vjetër në këtë fabrikë është fatime krasnici 74 vjeqare. Shpesh asë të rejat nuk mund të porojnë sa ajo, është shembul tashë 20 vjetë. Në e ka pak që të si plok, se mirë, jo, së që është dohët dhe shka pak, së mrihet e shpia i minë su, kemi punu punë që një zëtë së disë 4-5 zjeta, 5-6 gjështë. Djoli bëllë për më zëtë rritë e shpia se je plokë për mosë për më rrihet, për më qefë pak me shëve që pak me punua që është të përpunujmë për pak. A dhe në diqka për këpurën, sa është e shnecme kje, sa është e mirë kje, dhe që është pregaditën? Për këtë pregaditën, morë i bim, i pastrujm, i grim në makinë, I qesëm në sita, i shtim në furë, i terëm të ashtë, i dojmë, i klasifikojmë dërën e porët, dytën e tretën e. Kjo është e shnetshme shqitet jashtë. Edhe në këtë mush së po lodhë është që? Jo, jo, së po lodhë në ka pak. Së po përnej shumë dhe së ka pak. Po ashtu, kje kompani përodhën bi 300 ton boronica, ndërsa planifikon që brenda këti viti të eksportoj në vendet rajonit dhe atë të bashkimit evropian. Tash në këtë kompani bëhet grumbullimi për punimi dhe shqitja e këpurdave të malit dhe frutave të tjera si boronicat, drezat e egra, manaferat e tjera. Dhe sektori i dytë meret me kultivimin dhe konservimin e këpurdave e shampionës. Dikon 90% e produkteve tona eksportohet në trezet e bashkimit evropian, dërsa vetëm 10% se që në shampinjoni, këpurda shampinjon të kultivuara si destinacion e kanë tregon në Kosovar, ku në tregu në mbranë që mi jemi të knasë, kemi arritur që gjitha supermarketet në Kosovë kemi kontrata të fornizojnë dhe mbi një që në restorane, ndërsa në tregjet e bashkimit evropian jemi pjesmash në shumë shtete. Një pjesë e madhe produkteve të fungu a e fërëth kryesisht këpurdhës shampion plasohë në Kosovë, ndërsa këpurdhët e malit dhe frutët e malit kryesisht eksportohë në Itali dhe në disa vend e tjera. Për hertë parë, këpurdhët malit janë eksportuar në Zvizër, ka të punësuar kryesisht femra që kanë barua shkollimin e mesëm. Janë boronisa që janë duke bërë pastrimin e tyre, kryesë i mbledhëmi në molet të sharet, dhe kryesisht kena eksportu në bini që në 50 tonë e lata boronis Kërë e sështë të jemi duke punuar për tregun Lituanës dhe tregun Gjermanë. Po, punë e fështirë nuk është asë në të rohë, është shumë e letë. Punë e letë, punë me këpurë dhe ashtu, kërën pak zeza, pak me gëshon, kërën në ka punë shumë e rohën, mirë është. A mune mi mojë familjen me rohën si me rohën? Po, mune të cilë që punën, mune të mi mojëtë. Po, më leja dhe më terin 300 kila, 500, 200, që është kënë, varët, që është kënë këpurë dhe. Dere tash, kjo kompani nuk është ndihmuar asë një herë nga institucionet kosovare. Pavarësish kësaj, kompania Funga FF po e promovon Kosovë në vendet e bashkimit e Europian. Ndryshen nga kompani tjera që me shumë importojnë Kosova, mund të krenohet se të pakten në bashkimin e Europian eksportohen këpurë dhe.
Grupi studentve të pavarur edhe sot para rektoratit të UPS ka shprejur pak në atësin për zgjedhjen e rektorit të ri Ramadan Zajnullau. Ata konsiderojnë se zgjedhja e ti në këtë post të bë në kundërshtim e statutin e UPS dhe paralajmruan protest për nesër. Grupi studentëve të pavarur të UPS ka një javë që po shprejnë pak në atësit e tyre lidhur me zgjedhjen e rektorit të ri Ramadan Zajnullau. Prej nesër ata do dali në protest për të kundërshtuar ardhjën e ti në këtë post, pasi si shthon, Zenula është të zgjedhur në mënyrë jo të leqshme, pasi që është dashur të marrë 6 vota për të zgjedhur rektor, pra 2 të tretate votave të të gjitha në tarve të këshilit drejtues. Këta student gjithashtu thonë se rektori i ri ka dy punime në revista fiktive, të pyetur se cilat janë faktet që ata tashmë kanë zbuluar nga ullumtimet e tyre për shkeljet ligjore që ka bërë Zejnullahu, ata nuk patë një përgjigje konkreteve se thanë se në ditët në vjem do dalin edhe me ndo një deklarat jetër me më shumë informata. Për fasuesja grupit të pavarur të studentve, Arta Tërstena ta se Ruste Mustafa Remi, Bekim Hajiu Kamishi dhe Latif Gashi janë të përfshirë në padrecin që ka bërë Zejnullahu duke u bërë rektori u pësë. Aktiviteti radhës sot të regon se ne kemi hulumtuar dhe kemi parë se kërë rektorë me zgjedhjen e ti ka pas në kemë nga këta politikanë këtu, zilët e kanë bështet në mënyra të ndryshme. Por, që nga dita e inte, ne kemi bërë edhe kërkesën në bordin drejtur së rektorit për, dhe më thonë, më bashkë shkarkimi i ti, pasi që e dim pra për shkelet që e në bërë, dhe nuk kemi marë asë dhe një përgjigje, për atë që nga dita e hënë, ne si studenta të pavarur, kemi paralajmruar protest që nga dita e hënë. Rektori Zenullahu do të ketë mandat 2 vjeqar për periudhën e mbetur të mandatit para prak deri më 30 shtator të vitit 2016. Shkollat e komunës së Prishtinës kërkojnë që vetë të menagjojnë bugjetin e shkollave dhe kësisoj do të kishin zgjidhur më shpejt problemet infrastrukturore, por edhe problemet tjera në shkollat e tyre. Mirë po në drejtorinë arsimit në Prishtinë thonë se kjo mënyre menagjimit të bugjetit për shkollat është caktuar nga banka botrore. Thonë se nuk mund të ndryshaj asë gjë në këta aspekt. Në zënësit e shkollës filore avni rustemi të fshatit mramor të komunës e Prishtinës ankohen për kushte jo të mira në shkollë. Thonë se infrastruktura e vjetruar po usjel të lashe serioze në mësim. Dritarët janë të jo të kvalitetë dhe janë shumë të vjetra dhe gjatë dimnit kemi probleme me to. Drejtuesit e kësaj shkolle e pranojnë se me vitet të tëra nuk u investua në shkollën e tyre, ndonë se kishin kërkuar me vite një gjëtë të tjilë. Ose po lozë që nga pikë, pikën, ka dytë, nëse këni dojnë atë, nëse dojnë më thashtë e shumë, si është, është i mykën, është thesh, është i mykën. Një klasë këni është edhe veç këtje zezë është. Sa dhe ashtë të ashtë, një klasë natë është ashtë këtje në zezë, prej ujtë, për lakshtisë, atë përshinë edhe vetë të ashtë. Drejtuesit e shkollës filore të mramorit thonë se po t'i kishin mundësit e vetë menagjimit të bugjetit të shkollës, këto probleme do t'i kishin zgjidhur me njëherë. Edhe drejtuesit e shkollës filore Elena Gjika në Prishtim thonë se problemi kryesor në këtë shkollë është jo mundësia që shkollat vetë të menagjojnë bugjetin. Kemi nevoj për mjetën mësimore, kemi nevoj për material didaktik, kemi nevoj për shpenzime emergjente që ndodhin brenda shkollë dhe ato Në momentin kur ne nga du, ne nuk mund të shfridzojnë. Drejtori Vitia ma dje thot se në shumë raste pagua nga gjepi vetë për të ikur procedurave të stërgjatura të faturimit, të cilat poj marrin shumë ko. Një shkollë me 2.000 nëzans, që punon me 3 ndrejme dhe 1.000 ndrejme, vetë vetë ju kryohën nevoja emergjente të shkollës dhe duhet të reagohet aty për aty, sepse nuk bën ndryshe. Në drejtorin komunale të arsimit në Prishtin dërka është thonë se kjo mënyre menajimit të bugjetit nga shkollat është saktuar nga banka botrore. Fonë se nuk mund të ndryshojnë asë gjë në këtë aspekt. Kjo është për të saktuar në në bastë të në formule që është vendosër në bashkëpunim me bankën botrore, në dërja e mjetëve bugjetorë financojare për shkollat bëhet në bastë të numërit e nëzënsve dhe hapsirës së shkollës. Edhe një hostë të arsimit në vazhdimësi kanë kërkuar dhe centralizim jo vetëm të menajimit të bugjetit të shkollave, por edhe në përzgjedhjen e personelit arsimor. Në zgjedhjen e drejtorit të shkollës, marjen e vendimeve të ndryshme që kanë të bëjmë me mësim dhënësit, dhënësit dhe stafin tjetër të shkollës.
Në myqibab të Gjilanit të kohë më par familjes Ibrahimi u do të shtëpia. Kjo familje jam mësujë shkollës së fshatit do vendos në dy klasë, kurse mësimi zhvillot në tri klasë të tjera. Familja pesantashe Ibrahimi nga fshati i Mëqibab prej kur ju do shtëpia vazhdo në të panoj në shkollën e fshatit ku ka provecuar dy klasa dhe nuk të largohet dheri sa të mosim dërtohet një shtëpi të banimi në fshat apo diku tjetër. Zonja shtëpis të thotë se skamja e ka bërë të vetën dhe kur ishtohet edhe mongesë e shtëpis brengat janë edhe më të mdha. Këto të rasta ndajnë shkollën nga dy klasë ku tash banon kje familje. Êshtë rënd të jetohet në shkollë, por diku duhet, thonë këtë familje. Ka kur qumë edhe i shkollë kretë, në alëzë, basë u këtë labari, atë shtu të në smojtë në kërgja, asë me pështu, asë kërgja eqë. Ta si në metë, kur konë eqë, unë me gjarë të pesërë, së në rejtë i shpijë, se janë dimë së të jole, e betë janë smutë, pi gorëve, pi bëbrejve. Ta si një arshë? Po, ta si në orë të 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 pizore, të s'ki ku me nëjtë. Ma të 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 në omë, ma këtë të ko që kulibe me tonë, shpja jo do me mje. Këto jam banka dhe karikat shkollës. Jemi në shkollë, por kjo shkollë, kjo klasë është ndërruar në shtepi banimi për një familje të cilës e është Diego shtepia ko me parë dhe tani është trehuar në shkollën filore më la idres Gjilani këtu në Mëqëbabë. Kjo familje konsideron se prania tyre në shkollë ku ka marrë dy klasa pengon zënsit dhe mësim dhënsit, jo vetëm në aspektin e apsilës, por edhe në mbarvajtin e mësimit, por nuk kemi pasë rëzidhe tjetër. Kur gjë e dhe lasë për lëmanë komunasë kërkosë, se shtatë ja o për të jetë hinë më qëtë. Këtë edhe s'ka komunasë kërqa, s'ka kusë që t'ja malë për dhëtë me shkollë. Zdi, zdi s'ka me ho. Pizorët kur s'ki në këtu nga të nuk kemë edhe punë, ja, e s'kem ku me nëjtë tjetër konë, së këtu s'e më nëjtë së rritë. Sa klasë e janë të gjithë një nëmë? Ty bë nuk e di se kom njësë, s'un katë rësuadën, mi njësë. Edhe mësim dhe mësit thonë se kjo familje ka problem rastrejimit për vendosja në shkollë nuk është zgjidhje. Por nuk është mirë të mbetet kjo në barën tonë, sepse institucionet komunale me ndoj se duen t'ja bojnë një zidhje këti personi me që kjo është i dëmtuar edhe ekonomikisht, edhe shpija ju ka të djegur, kështu që në shkollë, dëqysh edhe nasë si pëntorë të arsimit të ndina vetën në ramë, kërë është shumë një familje të në në shkollë edhe me majtë përcesi më si morë, nuk është të zhvillu asë si do se dhe më anë kena pëngjesë dhe gjatë lëvizje, se me një venë ku ka familje, dhe më anë lindin edhe ka edhe probleme. Kështu që është mirë që komuna t'ja bëjë një zhidhe këtje personi që sa ma shpejt në i lirujnë objektin e shkollës. A e kini leju e ju, a që ju sa... A shko që fatë leju me, në përshem dhe e rësë artë. Kërë si një kërë jetë? Ja. Edhe tash? Da, shumë me të të... Kë e letë rrasin për vetë edhe kush është kompetent. Na vime më majmë qimin që do dhe këthejmë. Aktualisht e shkolla filore Mula Idris Gjilani në Muqibab ka 16 zënës, kurse tre femijet e familje së vendosu në shkollë nuk janë zënës të kësaj shkolle. Ka zëra se dikujt po i konvenon që shkolla e pshatit të mbyllet dhe në zënës të transferohen e pshatin e Velikins. Por banore thonë se komuna ka prenturë zhjidhje banimi për familjen Ibrahimi dhe shkolla do të mbedet për në zënës në këtë pshat të brezit kovitarë me Serbin. Në kuadrë të projekte të financuar nga Bashkimi Europian në kulturë për të gjithë, në sheshin Zahir Pajaziti është hapur ekspozite e veprave artizanale në cilin pëmarin pjesë gratë nga Kosova, por edhe nga vendet ndryshme të Europës. Njëra nga këto gra është edhe zonja Kadire Soka nga Turqia, e cila është duke prezentuar punimet e sajtë të punuara me material të periudhës romake. Kjo është zonja Kadire Soka nga qyteti Izmeti Turqisë. Ka ardhur në Kosovë për të prezentuar dhe shkëmbyër metodat e punës e dorës në ekspoziten artizanale të organizuar nga bashkimi evropian. Kadirja e do dhe e qmon punën e dorës të cilën e ka filuar si fëmi. Nuk ka qenë shumë e vështirë që të mësoj se si punohen punimet e dorës nga se të gjitha grate familjesime, në na gjyshet, stërgjyshet, halat, tezet kanë ditur të punojnë. Pra, unë jam rritur duke i para to dhe në mënyrë shumë naturale kam arritur të mësoj këtë punë. 
Unë kam filluar të punoj qysh në moshën 5 vjeqare, gjë e parë që kam punuar kanë qenë dantelat. Ajo që e bënë më të veçan dhe më të bukur punën e zonjës kadire, është teknika shumë shekullore të cilën e ka trashëguar nga të parët, por jo vetëm kaqë. Zonjën kadire e bënë të sukseshëm edhe kombinimi i tradicionales me modernën. Për shembul në një shal apo në një palë gjinse, unë qep njërë nga këto punime, gjë që i bënë ato të jenë shumë të veçanta dhe të pëlqyra nga generata të reja. Në këndin e kadirës, vizitorët nuk mungojnë asë njëherë, por si që thot kadirja, ajo që i bënë të ngurojnë një anëshmimet e punimeve të sajtë të cilat silën nga 20 deri në 250 euro për një punim, por ajo arsye të anëshmimet e ngriturat të punimeve të sajtë. Për të punuar njërë nga këto punime më duhet se paku një muaj, më merë shumë ko nga se punimet e mija janë të mbushur a me njyra nga më të ndryshmet. Arsua tjetër pse janë ato të shtrejnë ta, është edhe loj i materialit të cilin e përdor, e i cili daton që nga periuda romake. Një tjetër arsua është edhe teknika e cila daton qysh nga shekulli i 13, e cila është shumë e vështirë për të punuar. E të gjithë ju që do të doni të kishit në shtopi tuaj ando njërë nga punimet e saj, një gjë të tjilë mund të bëni vetë me porosi. Meteorologët për nesër parashojnë që në bivend din tonë të mbaj motë me vranësi rapore dhe me intervale kohore me djelë, pritët këtë dhe riga lokale shiu, temperatura maksimale pritët të ri deri në 23 gradë Celsius. Dhe përfundoj magazinën informative njës të një live news, ju falendrojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshën.